ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾಬು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಮರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ 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 ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಮೂರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ದಲೆ ಲಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಹಂತದವರೆಗೂ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದಯಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಇರೋದು ತಿನ್ನೋದು ತುಪ್ಪ ತಿಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಲು ಕುಳಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲ ಗಡಿಯಲ್ಲ ಅದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ಇರಬಹುದು ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಂಗಾರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪನ ತಿಂದಿರಲ್ಲ ಅವರು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದೇ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ತಳ್ಳಿಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರ್ತದೆ ಹಂಗಾರೆ ಏನು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಏನು ಇರಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಆ ಅಮ ಆಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ತಿಂದಿರಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ದೇವರು ದೇಹವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಂದಿರಂತ ಆಹಾರ ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣದ ಒಂದು ರಸ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಇರ್ತದೆ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತದೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಜೀರ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಮೂರು ತಾಸು ಒಳಗಡೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ಅದು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸಾರ ಭಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಟ್ಟ ಭಾಗ ಸಾರ ಭಾಗ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಕಿಟ್ಟ ಭಾಗ ಮಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸೃಷ್ಟಿ ದೇಹದ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಮಾಂದ್ಯ ಆಗಿ ತಿಂದಿರಂತ ಆಹಾರ ಮೂರು ತಾಸು ಒಳಗಡೆ ಬಹಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ ಮೂರು ತಾಸು ಒಳಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ವೋ ಅದು ಸಾರ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಿಟ್ಟ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟು ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಆಮ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟು ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟು ಅಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ವರ್ಡ್ ಆಮ ಆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಆಮ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿವರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾ
ಒಂದೇ ತರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಿರು ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಆತ ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಬಹಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒತ್ತಾಯ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಹಣದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಂತೋಷ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೂ ಸಂತೋಷ ನಾವಂತೂ ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಅವರ ನಂಬರನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಇದು ವಿಚಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ವಿಚಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಾಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಮಾಂದ್ಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋದು ಜಠರಾಗ್ನಿ ಮಾಂದ್ಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕರಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂ ಮುಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಮಾಂದ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಭೋಜನ ಆದ್ರೆ ಆರ್ದ್ರಕ ಸೈಂಧವ ಬುಂಜತೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆರ್ದ್ರಕ ಹಸಿಶುಂಠಿಯನ್ನ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗದಷ್ಟು ಕೈ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೈಂಧವ ಲವಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಗದು ತಿಂದು ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಮ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ತಿಂದಿಂದ ತಿಂದಂತ ಆಹಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಸಾರ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕಿಟ್ಟ ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಳೆಯನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ದಿನಾಲು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಬೇವಿನ ಹೆಸರಳನ್ನ ಹಸಿಯಾಗಿ ಜಗದು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯರನ್ನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರೋದು ಕೂಡ ಮನುಕುಲದ ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ನೀವು ಆ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ